vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, il est sénateur maire Front National de Fréjus. Jean-Pierre Alcabache, vous recevez ce matin David Racheline. Messieurs, la, c'est à vous. La nouvelle stratégie du Front National est des Le Pen. Bienvenue David Racheline, bonjour. Bonjour. Vous avez donc passé trois jours à huis clos en Essonne pour rien pas pour rien du tout. D'abord, c'est une preuve de maturité politique. Euh, ça veut dire qu'on est capable de se réunir, de réfléchir. Et ça, ça change. Vous ne l'aviez pas fait jusqu'ici. Mais c'est bien. C'est pas ça. Maintenant, c'est que... vous commencez à découvrir les débats démocratiques. C'est, c'est... c'est bien. Non, non, c'est pas. D'abord, on a toujours été dans le cadre des débats démocratiques. Mais, mais c'est vrai qu'un séminaire de réflexion pour savoir euh, euh, quelles sont les lignes stratégiques à, à mettre en avant, euh, de savoir euh, quels sont les points de notre programme qui sont mal connus. Euh, voilà euh, des euh, questions donc, que nous donc, nous sommes posées. Euh, contrairement à ce qu'on a raconté depuis hier soir, le Front National se prépare à changé. Il veut corriger un certain nombre de choses. D'abord l'image, l'image de lui-même, oui. l'image de ses chefs, sous-chefs. Comment Comment Mais nous sommes convaincus que notre projet, par certains aspects, est caricaturé par nos adversaires. Et, par et il va nous falloir... Non, attention, pas par nous-mêmes. Par vous-même. Non, non, pas par nous-mêmes. Et il va nous falloir, effectivement, montrer aux Français que euh, notre, nos propositions sont des propositions raisonnables, qui ne sont pas euh, ni excessives. Euh, ni, et, et, et je crois que nous avons fait un vrai travail dans ce sens-là pour faire tomber, euh, encore une fois, ces caricatures. C'est vrai, mais selon l'enquête Sofresse, Le Monde de l'autre jour, pour 56% fr- des Français, plus qu'il y a trois ans, vous êtes un danger pour la démocratie. C'est-à-dire que le Front National intéresse intrigue, mais fait encore peur. Donc vous voulez gommer cette ah, écoutez, image Quand le Premier ministre dit aux Français que si nous gagnons une région, et il va y avoir la guerre civile, évidemment que forcément ça fait peur. À nous de montrer que nous souhaitons une France apaisée, à nous de montrer que nous souhaitons le rassemblement des Français, à nous de montrer que euh, euh, c'est par le programme du Front National qu'on redressera la France et qu'on fera en sorte d'éviter ces affrontements Alors, euh, entre Français. Euh, voilà ce que nous souhaitons. Marine Le Pen, elle a une forte présence et on l'a vu pendant la campagne des régions mais plus elle s'est poumonnée pendant cette campagne, plus le Front National perdait et déclinait. Elle, elle s'est en quelque sorte dévoluée, banalisée. Elle va changer. Comment Attendez, Marine Le Pen, elle a mené notre mouvement politique, le Front National, au plus haut ris- résultat historique. Mais elle, elle cherche le à changer son image. Aux élections régionales, apaisée. je vous le rappelle, aux élections régionales, notre mouvement politique a fait le, un score qu'il n'avait jamais réussi à faire par le passé. 6 millions 8 mais vous avez du, du mal, et le, mais, les mais... régionales vous ont fait du mal, avec le, non, la non. défaite devant Xavier Bertrand, Christian Estrosi, alors qu'on disait que la tante et la nièce étaient invincibles. Non, 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 on n'avait jamais dit ça. Attendez, à partir du moment où un euh, mouvement tel que Parti Socialiste se retire, ne veut même pas lui-même d'élu, euh, il n'était pas évident euh, de l'emporter face à cette alliance euh, contre nature des partis du système. Maintenant, bien sûr, il va nous falloir travailler, par exemple, pour faire connaître un certain nombre de sujets euh, méconnus de notre projet politique en matière euh, d'innovation, de recherche, de santé, bien, de PME, en matière... Exactement. Euh, certains d'entre vous avaient dit qu'il vaut mieux que Marine Le Pen ne soit plus présidente. Est-ce qu'elle restera présidente ah, Moi, je le pense. Je pense qu'elle restera euh, présidente, si Alors, on le souhaite. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas prendre euh, euh, un petit peu de distance vis-à-vis euh, de la politique politicienne donc, elle va changer. de tous les jours. C'est ça. Donc, sans doute, on la verra euh, privilégier, par exemple, privilégier, par exemple, les, les, le contact avec les Français directement, sans intermédiaire. Certainement, il y a des évolutions Alors, de ce côté-là. Désormais, euh, à propos de la zone euro et de l'euro, le maintien dans la zone euro devient pour vous conditionnelle. Quelles conditions vous demandez Ce n'est pas tellement ça. C'est qu'on souhaite, évidemment, mais nous n'avons jamais dit le contraire, négocier, négocier avec nos partenaires, entamer des discussions avec, avec l'Union européenne elle-même, avec euh, Bruxelles. À partir de quand si avec jamais vous gagnez ou tout de suite dès lors, que, dès, lors que, euh, dès lors que nous prenons le, des responsabilités, dès lors ah. que nous prenons le pouvoir. Vous ne commencez nous pas à discuter négocier. Dès, o- dès aujourd'hui ou demain. Si, si, on peut commencer à discuter aujourd'hui. Mais l'objectif, c'est quoi L'objectif, c'est de retrouver de la, compa- de la compétitivité. L'objectif, ah c'est de financer euh, et de forcer un peu les banques à financer euh, nos PME. C'est d'avoir la maîtrise Donc, du système la bancaire. Rupture, c'est... Elle, la rupture, elle n'est pas automatique. Ce n'est pas une obligation absolue et immédiate. En tout cas, lorsque j'entends que le Front National veut sortir brutalement de l'euro, c'est faux. Il va falloir discuter, il va falloir négocier. Donc vous prendrez du temps Mais on prendra le temps qu'il faudra et on soumettra très probablement cette question à un référendum parce que c'est les Français qui doivent avoir le dernier mot et qui doivent choisir sur une question importante vous comme dites, celle-là. Vous dites que vous allez voir Bruxelles, vous allez voir les partenaires et vous leur demanderez quoi Des garanties Mais oui, euh, on, pour on leur rester de... dans l'Europe On leur demandera de retrouver notre... notre vous ne partez sou... plus automatiquement. On leur quoi. demandera de retrouver notre souveraineté euh, monétaire, on leur demandera de de retrouver notre souveraineté territoriale pour contrôler nos frontières, parce que c'est important. Euh, il faut qu'on puisse faire du patriotisme économique. Il faut qu'on puisse avoir notre souveraineté euh, législative pour pouvoir mais faire la... des lois pour les Français. Mais aujourd'hui, la, la l'Union Européenne... elle n'est pas plus forte quand on est plusieurs. Aujourd'hui, aujourd'hui l'Union euh, Européenne nous empêche... Aujourd'hui, l'Union Européenne nous empêche de faire des lois. Lorsqu'on veut euh, euh, 
soutenir un certain nombre de secteurs stratégiques industriels de notre pays, on ne peut pas le faire parce que l'Union Européenne nous en empêche. Mais, Ça n'est pas acceptable. Euh, David euh, Racheline, euh, David Cameron et sa menace de Brexit, c'est un exemple, un bon exemple bah franchement, franchement, oui. Franchement, oui. Voilà quelqu'un qui, euh, euh, par euh, la négociation, mais aussi en disant, voilà, nous avons besoin euh, de tel, tel et tel élément pour pouvoir re redresser notre pays. Euh, si l'Union européenne le veut, tant mieux. Sinon, on en sortira. Oui, C'est si un très bon, bon exemple. Bon, mais s'il reste dans l'Union européenne, et il restera probablement au nom du principe de réalité, vous en faites autant mais nous verrons, ça dépendra de ce que nous aurons réussi mais à obtenir. Mais vous êtes en train d'évoluer, ça vous on le non, note. Non, mais je vais vous parler, en tout cas, euh, euh, il n'a jamais été question de la caricature euh, qui, qui, qui a été faite de notre programme. Encore une fois, si nous arrivons à retrouver nos souverainetés budgétaires, monétaires, territoriales, vous législatives, euh, euh, on vous pourra restez. en tout cas euh, discuter. Euh, voilà, l'évolution mais... commence mais vous là. Savez, contrairement à François Hollande, nous, nous avons envie, et Marine Le Pen, elle arrivera, j'en suis convaincu, à faire évoluer l'Union Européenne. François Hollande avait annoncé qu'il allait faire évoluer l'Union Européenne, il n'a jamais réussi à le faire, nous, nous y arrivons. Alors, Cécile Duflot est au cœur d'une polémique violente avec Manuel Valls, Premier ministre, et Marisol Touraine. Et euh, Cécile Duflot dit « Elle persiste et signe. Les mots n'ont pas dépensé, dépassé sa pensée. » Et elle avait dit « Le dernier régime à avoir massivement utilisé la déchéance de nationalité » fut le régime de Vichy. Qu'est-ce que vous en pensez vous, Sans doute euh, n'était-elle pas là. Sans doute n'était-elle pas là pour voir sans doute, sans, euh, euh, quelles sont euh, euh, les difficultés et la terreur euh, qu'ont dû vivre un certain nombre de nos compatriotes. Alors moi, je crois que euh, c'est tout à fait excessif, que ça n'est pas euh, raisonnable. Et puis, euh, qu'est-ce que c'est que cette volonté à tout prix de vouloir défendre euh, les terroristes Il n'y a pas d'autre chose à faire aujourd'hui. Défendre, euh, bah, défendre les terroristes, parce que euh, qu'est-ce qu'elle fait si ce n'est que de défendre les terroristes Elle les protège en souhaitant absolument euh, qu'ils gardent la, la nationalité française, enfin ça n'est pas sérieux. Et en plus en utilisant ce style d'argument, c'est tout à fait déraisonnable. Agiter le spectre de, de Vichy pour euh, Hollande et Valls vous dites chiche, c'est bien ou c'est mal Non, c'est pas bien, parce que les responsables politiques français, euh, franchement, même si moi je suis très critique à leur égard, sont quand même des républicains, et euh, je pense qu'on n'a pas à aller euh, euh, sortir ce genre d'arguments qui sont tout à fait détestables. Thomas Soto, rappelez que vous êtes sénateur euh, du Var, au Sénat il y aura bientôt la déchéance de nationalité, je crois que c'est au mois de mars, comment vous voterez moi, j'attends de voir le texte dans, mais la déchéance de nationalité. dans sa globalité, mais sur la déchéance de la nationalité, bien sûr que nous voterons pour. C'est notre idée d'ailleurs, c'est nous qui l'avons mise en avant depuis des années. Et l'état d'urgence, euh, mardi L'état d'urgence, oui, mais ça ne doit pas être euh, euh, la seule réponse. Il y a plein d'autres choses à faire. Il faut contrôler nos frontières, il faut euh, fermer les mosquées euh, radicales, les Après mosquées juste. extrémistes. Mais pas forcément à juste ça c'est la justice qui doit se déterminer. Mais voilà, il y a toute une série d'autres choses à faire. Je crains que l'état d'urgence soit devenu un petit peu de l'enfumage aujourd'hui. Euh, général pique mal, il est jugé aujourd'hui en urgence, il manifestait à Calais pendant le week-end. Pourquoi le Front National exprime son soutien Mais pour un manifestant on, contre on, 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 on les le migrants défend, on avec l'extrême droite on le allemande défend, Non, le défend, non, c'était pas l'extrême droite allemande, mais on le défend à cause du rôle qu'il a eu dans notre pays. C'est un homme d'honneur, c'est un grand serviteur de la France. Je crois qu'on aurait pu être mesuré. Il y a toute une série de petits délinquants qui passent leur vie à mettre à bas nos cités. Et on voit que le seul objectif du gouvernement, manifestement, c'est de juger en comparaison c'est la justice, c'est pas sérieux. En tout cas, c'est le gouvernement qui l'a fait arrêter. Ça n'est pas sérieux. Voilà. Euh, je vous le dis de manière très claire. Euh, et je pense qu'il y a un deux poids, deux mesures euh, insupportable aujourd'hui entre les gens qui soutiennent les migrants, les no-borders, qui euh, cassent, eux, véritablement, un certain nombre de vitrines, etc., et qui, eux, le font dans la plus totale impunité. Sans doute sont-ils d'accord avec le gouvernement, c'est pour cela. Merci, Merci David Racheline, d'être venu ce matin sur Repas. Demain matin, Jean-Pierre.